dear students let us discuss five marks problem on inventory turnover ratio debtors turnover ratio creditor turnover ratio and also average collection period and average payment period on all these uh, you may be asked uh, for five marks so already we have st uh, studied the different formulas for calculating inventory turnover ratio debtor turnover ratio creditor turnover ratio average collection period and average payment period uh, you should remember while solving the problem you should remember the formula what formula is to be applied for the calculation of inventory turnover ratio debtors and creditor turnover ratio that you must uh, be uh, well aware so first problem is based on inventory turnover ratio and this is the problem of atmadi women's university 2019 carrying five marks the problem is like this from the following information calculate inventory turnover ratio credit sales rupees 2 lakh in return inwards uh, 10000 cash sales rupees 80000 and then opening stock rupees 25000 closing stock rupees 30000 and gross profit is 25% of net sales so this is the problem so what is asked inventory turnover ratio so what is the ratio for what is the formula for inventory turnover ratio remember how inventory turnover ratio is to be calculated or stock turnover it may be called also called as stock turnover ratio so stock turnover ratio or inventory turnover ratio idanna problem solve madbeku antandre nimge inventory turnover ratio the formula gottirbeku uh, inventory turnover ratio the formula nimge gottirbeku nenp madkoli hindin video dalli helidini stock turnover ratio athwa inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold divided by average stock cost of goods sold divided by average stock ee formula hachi navu stock turnover ratio athwa inventory turnover ratio calculation martivi hagadre ige inventory turnover ratio calculation madbekantandre namge eradu avashyagalu beku eradu important maithi beku ond cost of goods sold inandu average stock so problem naga ee eradunu kottilla illa cost of goods sold kottilla average stock nu kottilla ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಮೈನಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಕಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಳೀರಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ
ಇದನ್ನು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಎವ್ರೇ ಸ್ಟಾಕು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರೇ ಸ್ಟಾಕ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕು ಆರ್ಸ್ ಆರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡೂ ಐಟಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಮ್ಮಕ್ಕಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಫಾರ್ಮುಲ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಐದು ಮಾರ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೇಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೇಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಮತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೇಬಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಇದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋ ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋಬಲ್ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋಬಲ್ ಬೇಕು ಎವರೇಜ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋಬಲ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಂದರೆ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಶೋಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಬರೀರಿ ಸೊ ಇ
ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡು ಮತ್ತು ಡೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈನಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನಿದು ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಓಪ್ನಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನಿದು ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಎವರೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಇಯರ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎವರೇಜು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎವರೇಜ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಸಹಿ